സിറാജലേവ് ഡോട്ട് കോം ന്യൂസ് ലൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം അൾജീരിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ അൾജിയേഴ്സിൽ സൈനിക വിമാനം തകർന്നു വീണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് മരണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് യാത്രക്കാരും പത്ത് വിമാന ജീവനക്കാരുമാണ് മരിച്ചതെന്ന് അൾജീരിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു സൈനികരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് മരിച്ചവരിലേറെയും ഇന്ന് രാവിലെ ബൌഫറിക് സൈനിക വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്താണ് ഇല്യൂഷൻ ടു എഴുപത്തിയാറ് വിമാനം തകർന്നു വീണത് ബൌഫറിക് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന ഉടൻ വിമാനം തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അൾജീരിയയിലെ ബെച്ചാറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു വിമാനം നാലു വർഷം മുമ്പ് അൽജീരിയയിലുണ്ടായ സമാനമായ അപകടത്തിൽ എഴുപത്തിയേഴ് പേർ മരിച്ചിരുന്നു ഹാരിസൺ മലയാളം പ്ലാന്റേഷന്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തടഞ്ഞു ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട എം ജി രാജമാണിക്യം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ഹാരിസൺ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് നടപടി മുപ്പത്തിയെട്ടായിരം ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കാണ് ഇതോടെ തിരിച്ചടിയായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ഹാരിസണിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രം വീണ്ടും തള്ളി വില്ലേജുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാനാവൂവെന്ന് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി വിവിധ വില്ലേജുകളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിൽ മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കേരളം യോഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ബെഞ്ച് രൂപവത്കരിക്കാനും കേസുകൾ വിഭജിക്കാനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് തന്നെയെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന അധികാരമാണ് താൻ പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ഉന്നത കോടതികളുടെ ചുമതല ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയാണ് ഭരണഘടന ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസാണ് ഇത്തരം കോടതികളുടെ തലവനെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ബെഞ്ചുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിലും കേസുകൾ വീതം വെക്കുന്നതിലും ചട്ടം കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലക്നൌ സ്വദേശി അശോക് പാണ്ഡെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളിയാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചു കയറുന്നതിനിടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് എണ്ണ വിലയിലുണ്ടായ കുറവ് കണക്കിലെടുത്ത് വിലവർധന തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റായ ബ്ലൂംബർഗ് ഡോട്ട് കോം ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെട്രോൾ വില എൺപത് രൂപയോട് അടുക്കുകയും ഡീസൽ വില പെട്രോൾ വിലക്ക് സമാനമായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർണായക നീക്കം അടിക്കടിയുള്ള ഇന്ധന വില വർദ്ധന ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കണ്ണൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറ്റെടുക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഇത് സംബന്ധിച്ച കരട് ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി അക്കാദമിക് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് പരിയാരവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ കോംപ്ലക്സും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ യോഗം ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്തു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ നടപടി താജ്മഹലിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഉത്തർപ്രദേശ് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡും തമ്മിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ തർക്ക കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതി നടപടി മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഷാജഹാൻ താജ്മഹലിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് വാദിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കുന്നതിനാണ് സുപ്രീം കോടതി ഷാജഹാന്റെ ഒപ്പുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഒരാഴ്ച സമയമാണ് സുപ്രീംകോടതി സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിന് ഇതിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ നിന്ന് എച്ച് ഐ വി ബാധയേറ്റെന്ന് സംശയിച്ച പെൺകുട്ടി മരിച്ചു ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ
മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരായ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി കേസിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി അന്വേഷണം നേരിടണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കേരളം മുഴുവൻ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു പിന്നാക്ക ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി എൻ നജീബിനെ കേസിൽ നിന്ന് കോടതി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് പന്ത്രണ്ടാം സ്വർണം വനിതകളുടെ ഡബിൾ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗിൽ ശ്രേയസി സിംഗ് ആണ് സ്വർണം അണിഞ്ഞത് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു ശ്രേയസിയുടെ സുവർണ നേട്ടം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ശ്രേയസി വെള്ളി നേടിയിരുന്നു അതിനിടെ വനിതകളുടെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മേരികോം ഫൈനലിൽ കടന്നു ന്യൂസ് ലൈറ്റ് സമാപിക്കുന്നു വിശദമായ വാർത്തകൾക്ക് സിറാജ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ന്യൂസ് ലൈറ്റ് സ്ഥിരമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സിറാജ് ഡെയിലി ഓഫീഷ്യൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി